மோஷன் கிராஃபிக் ஸ்டைலில் மூணு சூப்பரான டிரான்சிஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் உங்களுடைய கட்டை மூடி மறைக்க இல்லை உங்களுடைய சீக்வன்ஸ் ஸ்டைக்க பவுர்ஃபுல்லாக மாற்ற இந்த டிரான்சிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் டே சான்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடியோஸ் இன்னைக்கு இந்த சூப்பரான வீடியோவில் இந்த மூணு மோஷன் கிராஃபிக் ஸ்டைல் டிரான்சிஷன் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு வாங்க வீடியோ போய் பிச்சர்த்த பேசலாம் ஸோ சான்ஸ் முதல் டிரான்சிஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய கம்போசிஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிரான்சிஷன் ஒன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு மிச்சபடி எல்லாமே அதே செட்டிங்ஸ் இருக்கட்டும் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் நம்மளுடைய கம்போசிஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ முதல் ட்ரான்சிஷனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஷேப் லேயரில் போய் சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஸ்ட்ரோக் எதுவுமே வேண்டாம் ஃபில் வந்து எனக்கு சும்மா விருப்பப்பட்ட கலர் ஏதாவது ஒரு கலரை நான் அப்படி செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்கிளை முதல்ல நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு சர்க்கிள் ரெடி ஆயிடுச்சு பட் இந்த மாதிரி ஷேப் லேயரை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு சென்ட்ரில் இல்லை அப்படின்னா பண்ண வேண்டியது நம்ம எடிட்டில் போயிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ்குள்ளே போயிருங்க அண்ட் தென் ஜென்ரல்குள்ளே போயிருங்க போனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் லோட் ஆனோன்னே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ இதில் கிரியேட் ஆங்கர் பாயிண்ட் இன் நியூ ஷேப் லேயர் அதை சென்டர் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா சாரி ஸோ அந்த இடத்துல இதை வந்து என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா செக் பண்ணிட்டு ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு புது சர்க்கிளை கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து சென்டரில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மறக்காமல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சர்க்கிளை கிரியேட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ ஸ்க்ரீனை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக நான் வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறோன்னா இதை ஜஸ்ட்டு அப்படி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஷேப் லேயர் ஒன்றுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோடைய கலரை வந்துட்டு மேபி இதுக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலா ஒரு எல்லோ கலர் நான் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அதை கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஷேப் லேஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஓகேங்க இப்போ இந்த ஷேப் லேயர் டூ ஹைட் பண்ணிட்டு நம்ம அனிமேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ பொசிஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு டம்மி கீ ஃப்ரேமை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதாவது என் கீ ஃப்ரேமை கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஈவனாக அப்படியே வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஓகேங்களா இண்டிகேட்டர் ஜீரோவில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் வரும் சூப்பர் ஸோ இதுக்கு அடுத்து தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு இப்போவே ஈஸிஸாக அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ எஃப் நைனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே போய் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி உங்களுடைய கிராஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பீ வேலு கிராஃபில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அது ஸ்பீட் கிராஃபில் மாற்றுறதுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீட் கிராஃப்னு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணி இந்த பக்கமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா ஓகே சூப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி வருதா இப்போ நான் அடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதே டைமுக்கு இங்கே மேலே ஷேப் லேயர் டூ இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து அனிமேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னா ஜஸ்ட் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் வாட்சில் கிளிக் பண்ணி அண்ட் அடுத்ததை இதை வந்து இந்த சைட்லேருந்து வர மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு எல்லோ வந்து இந்த சைட்லேருந்து வந்துச்சு ப்ளூ வந்து இந்த சைட்லேருந்து வரும் அதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுக்கு எஃப் நைனை ப்ரெஸ் பண்ணி கிராஃப் அப்ளை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ளே போய் இந்த பக்கமாக நான் வைக்க போகிறேன் அதாவது முதல்ல நம்ம இந்த சைடு இழுத்துருந்தோம் இப்போ இந்த சைட் கிராஃபாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ அப்ளை பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று முடிச்சோன்னு இன்னொன்று அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல வருதா இது ரெண்டு வந்து இப்போ நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து கவர் ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்து இதோடைய அவுட் அனிமேஷன் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஷேப் லேயர் ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து நம்ம முதல்ல ரிமோட் பண்ணலாம் எது வரைக்கும்னா இந்த லைக் கீ ஃப்ரேம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம இண்டிகேட்டர் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஆல்ட் இந்த க்ளோஸ் பிராக்கெட்டை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ட்ரிம் ஆகிடும் ஸோ இதோட இந்த லேயர் வந்து முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு சர்க்கிளை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இவனை நம்ம சென்ட்ராக அலைன் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ராக அலைன் பண்ணியாச்சு ஸோ அலைன் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கரெக்டாக இவன் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு லேயர் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நான் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல்
உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த டாகல் சுவிச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த ட்ராக் மேட் ஆப்ஷன் வேணும் ஸோ இந்த ட்ராக் மேட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த பிக் வேப் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது மூலமாக இந்த ஷேப்பை எடுத்துரிய நான் வந்து பேரண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது அதை வந்து லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி அதாவது இங்கே மேலே நம்ம ஒரு அனிமேஷன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அது எவால்வ் ஆகிற மாதிரி ஸ்கேலப் ஆகிற மாதிரி ஸோ அந்த அனிமிஷனை இது வந்து ட்ராக் பண்ணுது எனக்கு என்ன வேணும்னா இது வந்து ரிவர்ஸில் ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இன்வெர்ட் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி வந்துட்டு அப்புறமா எனக்கு இங்கே அவுட் அனிமேஷன் மாதிரி வரும் இது என்ன ஒரு பிளாக்கில் தானே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதில் இமேஜ் ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ இமேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சாம்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ டைப் ஆஃப் இமேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதில் தான் நம்மளுடைய ட்ரான்சிஷன்ஸை அப்ளை பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுடைய ட்ரான்சிஷன் ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ இதை கரெக்டாக நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து முடிஞ்சிருது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய காம்பை நான் ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல கரெக்டாக தெரியும் அண்ட் எந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் வந்து கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபுல்லாகவே எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிடுது இங்கே எல்லோ இருந்தாலுமே எனக்கு கவர் ஆகிடுது ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு மார்க்கரை இங்கே நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல மேபி ட்ரான்சிஷன் சொல்லி நான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இமேஜஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்த ட்ரான்சிஷன் ஒன் காம்ப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அப்படியே நான் ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் எங்கே அந்த கட் வருது அப்படின்றது எனக்கு ஈஸியாக பார்த்து என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இமேஜஸ் இருக்குது அண்ட் தென் அந்த அனிமேஷன் வந்துட்டு தென் எனக்கு இன்னொரு இமேஜ் வந்து ட்ரான்சிஷன் ஆகும் ஸோ அடுத்த ட்ரான்சிஷனுக்கான கம்போஷனே நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஷேப் லேயர் தான் பட் இந்த தடவை பென்டுல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷேப் லேயரை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இங்கே பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நான் என்னுடைய பென்டுல செலக்ட் பண்ணிட்டு காமர்ஸ் என்னது பண்ணிக்கிறேன் எப்படி வரைய போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு ஜிக்ஸாக்க லைனை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா சும்மா ரேண்டமாக நீங்கள் வந்து லைன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும்லாம் எந்த ஒரு ரூமே இல்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஃபில்ல வந்துட்டு நோ கலர் நன்னுக்கு வந்து மாற்றிருங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த ஸ்ட்ரோக்குடைய வேல்யூவை முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஸ்க்ரீனை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு பட் இங்கே நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது வந்து லைட்டாக லைக் நமக்கு வந்து கட்டு வந்து தெரிஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டை இந்த பார்த்தை நான் லைட்டாக இங்கே வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒரு ஃப்ரேமில் கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ தான் நம்மளுடைய கட் வந்து அந்தளவுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ நம்ம இதை செட் பண்ணிட்டோமா ஸோ இதுலேயுமே நான் அந்த ப்ளூ அண்ட் எல்லோ கலர் அந்த தீம்லேயே நான் வந்து போயிடுறேன் ஸோ ப்ளூ ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிட்டு நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ஜிக்ஸாக்காக வர மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக ட்ரிம் பார்த்து வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டாப் வாட்சை கிளிக் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டை நம்ம அனிமேட் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் சிம்பிளான அனிமேஷன்ஸ் தான் ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே ஒரு என் கீ ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த எண்டை வந்துட்டு அப்படியே ஹண்ட்ரடாக அப்படியே மாற்றிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு அனிமேஷன் நமக்கு வந்து கவர் ஆகிடுது சூப்பர் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரோக் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதோடைய வேல்யூஸை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் லைக் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா இந்த லைன் கேப் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரவுண்டாக மாற்றிக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அனிமேஷன் வருது சூப்பர் ஸோ இதில் நம்ம அடுத்ததை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் தான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு எல்லோ கலர் கொடுத்துடலாம்
ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அனிமேஷன் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வரும் ஓகேங்களா பட் இந்த இங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லைட்டை இங்கே வந்து ஒயிட் வந்து இங்கே நமக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கு மேபி இந்த லேயருடைய அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து இதுக்கு பத்தலைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்கோட வேலையை கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இந்த ப்ளூ உடைய ஷேப் லேயர் ஃபைவ் உடைய நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கம்ப்ளீட்டாகவே இது வந்து ஹைட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு நம்மளுடைய என்ன ப்ரெஸ் பண்ணி இது வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபில் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ட்ரான்சிஷன் பின்னை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் இந்த இடத்துலையுமே ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ட்ரான்சிஷன் சொல்லி கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஓகே டன் ஸோ ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் இங்கே இமேஜஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ட்ரான்சிஷன் டூ இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ட்ராப் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஒன்றை ஹைட் பண்ணிவிட்டு இது இங்கே திருப்பி நம்ம வச்சு உதற வச்சு பார்க்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா சூப்பராகவே நம்மளுடைய ட்ரான்சிஷன் வந்து இங்கே வந்திருக்கும் ஓகே சான்ஸ் அடுத்ததான் இந்த ட்ரான்சிஷன் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெக்டாங்கல் டூலில் நான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே சாரி நமக்கு ஸ்ட்ரோக் இங்கே தேவையில்லை ஸோ அதனால் நன் செட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் இங்கே ஃபில் வந்துட்டு நம்ம வழக்கம் போல் பண்ணுற மாதிரி ப்ளூ கலர் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா செட் பண்ணியாச்சு சூப்பர் ஸோ இப்போ அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிளை வந்துட்டு நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததான் இந்த ட்ரான்சிஷனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டிசைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது டிசைனாக ஒன்றும் இல்லை ப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டைட்டில் சேஃபை வந்து டைட்டில் ஒரு ஆக்ஷன் சேஃபை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இதை ஜஸ்ட் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே மூவ் பண்ணி கரெக்டாக இதோடைய சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு நான் இங்கே வந்து வச்சுடுறேன் ஓகேங்களா அதாவது பாதியாக இருக்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் அடுத்ததாக திருப்பி இதை டூப்ளிகேட் பண்ணி இந்த இடத்துல அதாவது மிச்சம் நமக்கு இங்கே இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அதை வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இந்த இடத்துல நான் வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சூப்பர் ஸோ பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுடைய அதாவது இந்த கார்னருக்கு இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அதுக்காக இங்கே ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அவனை நான் யூஸ் பண்ணி அதாவது பேன் விஹைன் டூல்னு இருக்கும் பட் அதோடைய பேர் வந்து ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டூலை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஜஸ்ட் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து இந்த கார்னரில் நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே சூப்பர் அடுத்ததாக அதே மாதிரி இந்த ஷேப் லேயர் டூ உடைய இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டையும் இந்த கார்னரில் நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ரெண்டுத்தையுமே ஒரு ஓவரத்தில் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து அனிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ரொட்டேஷன் ஆரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்குமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் என் கீ ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை லைட்டாக மூவ் பண்ணி ஒரு ஒன் செகண்டுக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஷேப் லேயர் டூ இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கார்னருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதாவது இந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ மேபி ஓகே ஒரு மைனஸ் நைன்ட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் நைன்ட்டி அண்ட் தென் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் நைன்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அனிமேஷன் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு கட் வந்து லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேலே இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி லைட்டாக கீழே கொண்டு வந்துருங்க கீழே இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி லைட்டாக மேலே கொண்டு வந்துருங்க ஸோ இது வந்து லைக் ரொம்ப அப்படியே நம்ம வந்துட்டு இந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூ அப்படின்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னு கூட பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வருதா ஸோ இதில் எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இது வந்து லைட்டாக கட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு வந்து அப்படி தெரியக்கூடாது அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் இந்த பாக்ஸஸ் செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா நான் இங்கே ஆங்கர் பாயிண்ட் இங்கே வச்சதுனால எனக்கு இந்த ரொட்டேஷனுமே ஈஸியாக வந்துடுது அட் த சேம் டைம் எனக்கு இப்போ நான் லைக் என்லாஜ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் வித்வுட் எனி லைக் கன்சர்னோட நான் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபுல்லாக இங்கே வந்து கட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு அனிமேஷன் வந்து வரும் சூப்பர் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீ ஃப்ரேம்ஸை எஃப் நைன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன் ப்ரெஸ் பண்ண கையோட ஜஸ்ட் இந்த கிராஃபை இந்த மாதிரி கேர்வாக மாற்றிக்கிறேன் 
மேபி இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக ரெண்டு பேரும் ஒரு கார்னரில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிடலாம் அதாவது யா ரெண்டு பேருமே ஒரே லைனில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக வைக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை கொஞ்சம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு பார்த்து வச்சிங்கனாலே போதும் ஓகேவா அடுத்ததான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை நம்ம இந்த கார்னர் எடுத்துகிட்டு போனோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இந்த கார்னருக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கார்னரில் நம்ம வச்சுக்கலாம் அண்ட் தென் இவனுடைய ஆங்கரையுமே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து கரெக்டாக இந்த எட்ஜில் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜில் ஓகேவா சூப்பருங்க ஸோ இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோடைய அவுட் அனிமிஷனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே கான்செப்டில் தான் ஜஸ்ட் இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப் வாட்சில் ஸோ இதை வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரேமாக வைக்கணும் அதாவது ஸ்டார்ட் ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இது ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு கரெக்டாக எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு பிளைனாக இருந்துச்சு அப்புறமா இது வந்து க்ளோஸ் ஆச்சு ஸோ அவுட் அனிமேஷன் அப்படிங்கும்போது அப்படியே அது ரிவர்ஸாக இருக்கணும் அதாவது ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்புறமா அது எதுவுமே இல்லாமல் லைக் நமக்கு ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியில் போகிற மாதிரி வேணும் அதனால் நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் என்னவாக வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி வைக்கிறேன் அண்ட் தென் ஃபைனல் ஃப்ரேமை வந்துட்டு நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் அதாவது இங்கே வந்துட்டு நைன்ட்டி அண்ட் இங்கே வந்து மைனஸ் நைன்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இது ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வரும் ஓகேவா சூப்பர் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் திருப்பி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த எஃப் நைனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஈஸி சப்ளை பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ மாதிரி டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை அப்படியே மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சுட்ட போகிறேன் அண்ட் தென் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ க்ளோஸ் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல இதை வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதோடைய கலரை இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளூ கலருக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு லேயருடைய கலர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா வருவாங்க அண்ட் தென் ஓகே இங்கே நமக்கு எதுவுமே நடக்கிற மாதிரி தெரியாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு இந்த லேயர் வந்து கண்டினியூ ஆகுது பார்த்திங்களா அதனால தான் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆவாங்க அப்புறம் இங்கே ஓப்பன் ஆவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ட்ரான்ஸ்ஷனை இங்கே வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே நல் நம்ம ஒரு தடவை கூட நல்லா செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிட்டு அண்ட் தென் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நமக்கு வந்து இங்கே அடுத்த அனிமிஷன் வந்து இங்கே நடக்குது சூப்பர் ஸோ ஓகேங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு தடவை கீ கிராஃப் ஒரு தடவை செக் பண்ணிடலாம் நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அனிமிஷன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது கரெக்டாக இதை மேபி நம்ம அதாவது இங்கே மேலே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து ரீசெட் பண்ணிடலாம் எஃப் நைன் மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அதாவது இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருந்துச்சா அதாவது இது வந்து ஒரு சைடில் இருந்துச்சா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கண்டினியூ ஆச்சு பட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இதை மேபி இந்த சைடில் நம்ம வச்சோன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அப்படி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஓகே ரெண்டுத்துமே ஓரளவுக்கு சிமிலராக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே இனிமேல் அது வந்து கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மேபி இந்த நம்ம இங்கே கம்மி பண்ணோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த சைட்லேயுமே இதை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இது கூட கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஸ்க்ரீன் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகுது அண்ட் தென் அடுத்த ட்ரான்ஸ்ஷன் வந்து நமக்கு இங்கே ஸ்பீடாகவே நடக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இதை வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே கவர் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம மார்க்கரை செட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட்டிங்ஸ் அண்ட் தென் ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அண்ட் தென் நம்ம இமேஜஸ்க்குள்ளே போய் இந்த ட்ரான்சிஷனை அப்ளை பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரான்சிஷன் டூவை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பராகவே நமக்கு இந்த ட்ரான்ஸிஷன் வந்து இந்த இடத்துல நடக்குது ஸோ சம்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரான்சிஷன்ஸை மறக்காம நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உடனே அதை வந்து நமக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணி டேக் பண்ணிரு